Ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos ko sa may Singapore and Malaysia tour. So yan, hi guys! Welcome back to my channel. So again, my name is TJ Garcia and for today's video is magbibigay ako sa inyo ng mga tips and sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos namin nung nagpunta kami sa may Singapore and Malaysia. So kung gusto nyo malaman yung tungkol doon, just keep on watching. Yun, una ko nga sabihin sa inyo is yung pagkuha ko ng passport kasi syempre bago ka makapunta na ibang bansa, kailangan meron ka muna ng passport. So makapunta ko lang sa inyo nung araw na na kumuha ako ng passport. So, nung oras na yon wala pa talaga akong valid ID. So, nang una, syempre, kailangan may valid ID ka muna bago ka kumuha ng passport kasi isa yun sa mga requirements. So, nung oras na yon dahil wala pa nga akong valid ID, sabi sa akin ng DFA, ang pinakamadaling kuha ng valid ID is postal ID. So, anong nangyari, pumunta ako sa may Loto, dun sa may Maynila kasi pagpaparash ka ng valid ID, Uh, meron sila dong branch dun sa Mylotton mismo na on the same day makukuha mo din yung postal ID mo. So, bali, bumayad pa ako ng 650 pesos para dun sa processing fee kasi rush nga yung postal ID. So, after ko makakuha ng postal ID, yun, sinabmit ko na yung mga requirements dun sa DFA. So, ang kauna-unahan is yung birth certificate, tapos yung valid ID. So, yun nga yung postal ID ko. Then, after nun, nakuha ko na yung aking passport. So, ang price ng passport is 950 pesos. Tapos, meron siyang processing fee na 50 pesos. So, bali, 1,000. So, yun nga, meron na tayong passport. So, after nun, um, okay ng lahat, settle na yung mga requirements na dadalhin. So, mapunta naman tayo dun sa mismo tour ng Singapore and Malaysia. So, Tip number one, kung mati-travel kayo, para sa akin ha, mas maganda kung halimbawa meron kayong travel agency para alam nyo kung saan kayo pupunta and meron na kayong itinerary. So, sa case namin, kumuha kami ng travel agency. So, yun yung, yung travel agency na kinuha namin is yung tips, travels, and tours. So, lalagay ko na lang sa description box. And, bale, dun sa um, package na yun, kasama na dun yung Um, airfare, papunta ng Singapore, tapos yung uh, pamasahe din sa bus, papunta ng Malaysia, then kasama na rin yung accommodation, kasama na rin ng mga itinerary, and all. Pero, ang hindi lang kasama dun is yung travel tax na babayaran mo kapag nasa airport ka na. So, sabihin ko sa inyo yung mga itinerary namin sa Singapore and Malaysia. So, nung sa Singapore, meron yung half Singapore tour, Merlion Park, Chinatown, Gardens by the Bay, and then sa may Malaysia naman is Kuala Lumpur Tour, King's Palace, National Monument, and Sultan Abdul Samad. Tapos, ang um, bali yung tour namin, bali, uh, three days and two nights yun. So, dalawang araw sa may Singapore and isang araw lang sa may Malaysia. And bali nga pala, papakita ko sa inyo yung accommodation namin sa may Singapore and mag insert lang ako ng mga pictures. So, yun na nga, pinakita ko sa inyo yung accommodation namin sa may Singapore. So, sabihin ko naman sa inyo yung ginawa namin nung nagpunta kami sa may Singapore. So, day one, syempre yun yung travel date. Bale, umalis yung um, or yung travel time namin is 1.40pm. Yun yung aalis yung aeroplano dito sa may Pilipinas. Then, 4 um, hours yung biyahe. So, mga 5.30 or 6pm nandun na kami sa may Singapore. So, after namin makapunta dun sa may Singapore, meron na dong uh, tour guide na susundo sa inyo. Mag-ano lang sila ng um, banner or meron na silang papel na nakalagay dun yung pangalan nyo. And, ihatid na nila kayo mismo sa may hotel. So, after namin makarating sa hotel, bali mga siguro 8pm yon So, hindi ko masyadong gabi. Ang ginawa muna namin is, namasyal muna kami sa may Merlion Park. And, o oh nga pala, tip number 3, kung pupunta kayo sa ibang bansa, mas maganda kung meron kayong SIM card at saka meron kayong application na Grab. Kung alam yung, yung Grab na taxi, yon So, kasi bago kami makapunta sa may Merlion Park, syempre hindi namin alam kung paano kami pumunta doon. Hindi naman uso doon yung nagko-commute ka. Bale, nag-grab kami. Nag, um, tumawag, uh, tumawag ako sa Grab or nag-install ako ng Grab application. And very convenient kapag meron kang Grab kasi 
yun, pipick upin ka nila sa mismong uh, lugar kung nasan ka, nanayahin ka lang nila doon sa mismong lugar na pupuntahan mo. Bali, yung papunta yata sa may Merlion Park from doon sa hotel namin is siguro estimated na $11 and basta some change. Yun. So, pagkapunta namin sa may Merlion Park, so yun, namasyal muna kami doon sa may Marina Bay Sands kasi doon sa may Merlion Park, halos um, magkakatab- magkakalapit lang sila. Bali, parang isang circle lang sila. Nandun yung Merlion Park, and then nandun yung Marina Bays, and yung iba pang mga attraction dun sa may Singapore. So, mag-insert din ako ng picture para makita nyo yung, um, yun, ginawa namin dun sa may Marina Bays. Yun na nga yung mga pictures namin. So, after no, numuwi na kami para, maka- ma- para kami makauwi. Siyempre, nag-grab din kami. And, yun, natulog na kami, nagpahinga muna kami. So, punta naman tayo sa day 2. So, yung day 2 namin is free time. So, o nga pala, kapag halimbawa, kukuha kayong travel agency, mas maganda rin kung meron kayong free time. Para syempre, um, meron kayong oras, mismong oras ninyo, na kung saan nyo gustong pumunta, makakapunta kayo. So, nung day 2, ang ginawa namin is, nagpunta kami sa my um, Universal Studio. So, kung alam niyo yung Universal Studio, yun yung isa sa mga attraction doon sa Singapore. Ano lang siya? Uh, amusement Park. Kung bagay dito sa atin is parang Enchanted Kingdom, Star City. Yun, ganun. So, may mga rides din doon and mga iba't ibang attraction. So, nandun din yung um, yung far, far away, yung yung castle, yung parang kay Cinderella, yung sa Disney, yun, parang ganun. mag insert din ako ng picture para alam ninyo. So, yun. So, yun na nga yung picture dun sa my Universal Studio. So, bali nung maghapon na yun, dun lang kami sa Universal Studio. And nga pala, bago ko makalimutan, may ticket kang babayaran sa Universal Studio. So, yung sa amin, hindi kasama sa travel agency yung ticket ng Universal Studio. So, nag, um, bumili ako ng ticket sa my KK Day. Insert ko na lang din yung um, link sa baba para may idea din kayo. And parang mga nasa... Wait, may listahan ako. Parang... When at uh, 2,660 yung isa na ticket para dun sa Universal Studio. So, nasa Pilipinas pa lang ako. Nag-book na ako ng ticket. And then, binayaran ko na. And then, binigyan lang nila ako ng voucher. Sanad lang nila sa email ko. And after noon yun, papakita mo lang siya dun sa may cashier, sa may Universal Studio. And then, makakapasok ka na. Yung ticket nga pala sa may KKD, nag kasi siya ng presyo. So, mas maganda ko nga abangan nyo yung mga promo nila sa KKD. So, yung SIM card ko na ginamit ko sa may Singapore, free yun, dun sa Universal Studio ticket na binili ko. So, ngayon punta naman tayo sa day 3. So, sa day 3, ito na yung mismong kasama sa tour or dun sa package natin sa may travel agency. So, and ganito yung nangyari. Kauna-unahan na yung pinuntahan is dun sa May Merlion Park. So, nabanggit ko sa inyo kanina, sa day 1, nagpunta na kami sa May Merlion Park nung gabing uh, nakarating kami sa May Singapore. Mas maganda kasi siguro kung makikita nyo yung Merlion Park ng gabi at saka makikita nyo siya ng umaga. Kasi talagang magkaiba yung itsura. Ewan ko ha, para sa akin. Kasi syempre, kapag gabi, madaming ilaw-ilaw, madaming mga ilaw, tapos kapag umaga, makikita mo mismo yung um, yung bay, tsaka makikita mo mismo yung uh, Marina Bay Sands. Yun. So, after na yung makapunta sa my Merlion Park, nagpunta naman kami sa my chocolate boutique. So, dun kami namili ng mga chocolates and yung ibang mga um, pasalubong. Tapos, dun sa day 3, half, half tour kasi yon half city tour. So, nagpunta rin kami sa my Gardens by the Bay. So, sa Gardens by the Bay, bale hindi pala kasama yung dome. Kung hindi kayo familiar dun sa dome, dun yung uh, mismong loob ng Gardens by the Bay kung saan may mga iba't ibang bulaklak. So, sabi dun sa Google, sabi sa YouTube, maganda daw dun sa loob ng dome. Kaso, dahil Um, gahol na kami sa oras, hindi na kami nakapunta dun sa may dome. So, sa labas lang kami. Pero, papakita ko pa rin sa inyo yung mga pictures para may idea rin kayo.
So, yun na nga yung mga pictures. And, mm-hmm. nakalimutin ko palang sabihin, yes, nagpunta rin kami sa may Chinatown. So, pinakita ko dun sa picture na yun. And after nung half city tour namin sa may Singapore, syempre, papunta na kami sa may Malaysia. So, hinatid na kami nung, uh, bali, nung tour guide dun sa may um, bus station papuntang Malaysia. Pag kasi na Singapore ka, tapos punta ka sa Malaysia, magbabas ka lang. Yun nga lang, matagal lang travel time. Bali, mga 7 hours yata, 6 to 7 hours yata yung biyahe. Pero, may mga stopover naman. So, nung nandun na kami sa may um, bus station, doon na ako nagpapalit ng pera ko. Co-convert naman sa ringgit yung pera ng Malaysia. Kasi syempre, ang meron ako na is Singaporean dollar. So, nagpapalit ako ng Malaysian ringgit. So, after namin na makapunta doon sa may um, Malaysia, nagpahinga muna kami kasi super nakakapagod yung biyahe. Kasi nga, syempre, 7 hours kang nakaupo sa may bus, nakakapagod din. So, hindi muna kami nagala. So, after nun, nagpahinga muna kami. Pero, papakita ko sa inyo yung um, accommodation namin sa may Malaysia. And, kasama nga pala yung breakfast dun sa may tour. So, yan. Papakita ko sa inyo yung picture. Punta naman tayo sa may day 4. So, yan nga. Pinakita ko na sa inyo yung accommodation namin sa may Malaysia. So, day 4, uh, doon yun na nga yung mismong uh, Malaysia city tour namin. So, unang-una, nagpunta kami sa may Petronas Tower. Nagpunta rin kami sa may King's Palace. And nagpunta rin kami sa may um, National Monument and Sultan Abdul Samad. So, mag-insert lang din ako ng mga pictures para alam nyo yung mga dugal na pinuntahan namin. So, yun na nga, yun na nga yung city tour namin sa may Malaysia. And the pinaka-last na pinuntahan namin is yung Changian sa may Malaysia. Yung kung saan kami bibili ng mga um, souvenirs and bibili kami ng mga pasalubong. So, inihuli talaga namin yun para syempre meron kaming more time para makapamili. So, nga pala, sa may Malaysia, nakakatuwa dito. Para siyang dito sa may Pilipinas, pwede kang tumawad. So, kung bibili kayo ng mga souvenirs, bibili kayo ng mga pasalubong, mas maganda kung sa may Malaysia kayo bibili. Pero nung sa case namin, nagbumili na ako ng konti sa may Singapore, pero mas madami ako nabili sa may Malaysia kasi nga, syempre, mas mura. Syempre, mas mura din na kung i-convert mo yung uh, ringgit to peso. So, yan. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung pinamilha namin dun sa may Malaysia. Yung sinasabi kong Changge. Nalimutan ko kasi yung pangalan, kaya ilalagay ko na lang yung picture. namin makapamili ng mga souvenirs, bumalik na kami sa hotel, and yun, nag-ayos na kami ng mga gamit namin kasi pauwi na kami sa may Pilipinas. And, bago pala makalimutan, sa immigration, bago kayo makapunta sa may Singapore, syempre tatanungin muna kayo sa may immigration kung saan kayo pupunta. So, isa pa rin tip, kung pupunta kayo ng, um, Ibang bansa, mas maganda kung meron kayong dalang COE kung employed kayo at saka ID. Kasi tatanungin kayo sa may immigration. So, nung oras na yun, ang pinakita ko yung COE and ID since employed naman, na, employed naman ako. And kung housewife ka naman, pwede ka magpakita ng marriage contract para hindi sila magduda. So, huwag ka lang kabahan sa may immigration kasi hindi naman sila ganun ka-terror. Pero... Uh, mas maganda na yung sigurado ka. Kasi may cases na minsan hinaharang sa may immigration. So, confident ka lang dapat. And, syempre, huwag ka magsisinungaling. And, yun. Isa lang yung tip. At, nga pala, pag halimbawa, sa baggage nyo, mas maganda kung meron kayong maleta. Kasi nung case ko, sa case ko, hindi talaga ako nakapagdala ng maleta. Yung, kung may nakita kayong picture ko na may dala akong maleta, hindi yun sa akin. Sa tita ko yun. So, ang dala ko is backpack. So, Mas maganda kung meron kayong maleta kasi syempre magta-transfer kayo ng mga sasakyan and na masyadong hassle kung backpack yung gamit nyo. Tulad ko, backpack yung gamit ko. Ang bigat talaga, super bigat. So, mas maganda kung meron kayong um, yun, maleta para mas maganda at um, hindi kayo masyadong hassle. So, yan ngayon. So, sabihin ko na sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos ko sa may Singapore and Malaysia tour. So, first, yung package namin. So, yung package namin is 22,000. 
bale, ano yun na, per person yun, 22,000. And then, um, yung travel tax sa may airport, ang binayaran namin is 1,620. Plus, yung ticket namin sa may Universal Studio na 2,660 pesos. And then, yung last is yung pocket money. So, dapat yung pocket money ko is 10,000 lang. Pero, nung nasa may mali siya ako, medyo natempa ko na bumili pa ng ibang mga pasalubong. So, nagdagdag ako ng 3,000 pa. Pesos yun, ha? So, yun. Bala, naging 13,000 pesos yung naging pocket money ko sa may Singapore and Malaysia. So, nung tinotal ko, lahat-lahat na nagastos ko is 39,280 pesos. So, yun. 39,280 pesos makakapag-travel ka na sa may ibang bansa. And, syempre, hindi pa kasama dun yung pamasahe mo pagpunta, ka na, pagpunta ng airport. So, mas maganda kung halimbawa meron kayong sariling sasakyan. So, nung oras na yun, syempre, may sasakyan naman yung tita ko. So, yun, di na ako na masahe. Bale, maglaan kayo ng mga estimated na 40. So, yun, fix na yun. May sukli pa yun. So, yun na nga lahat-lahat ng nagastos ko sa may Malaysia and Singapore tour. And, sana nagustuhan ninyo. And, kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba. Sasagutin ko yan. And, yun. Thank you so much for watching. And, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo for more videos. So, yun. Maraming salamat!